Então, boa tarde a todos. Bom dia, Eduardo Carrado, junto com o Luan Carlesso. Vamos estar apresentando o nosso projeto de conclusão da indústria. Então, essa, essa, esse slide demonstra uma visão geral do nosso trabalho que a gente montou assim para dar uma flexibilidade legal. Então, o nosso tema é o desenvolvimento de uma balança de precisão com braço mecânico com precisão eletromagnética. Como um professor e orientador, temos o professor Matuto. Então, como, como objetivo do nosso trabalho é se projetar e construir uma balança de precisão com compensação eletromagnética em braço do tipo alavanca, e isso utilizando-se a engenharia. Já como objetivos específicos, temos analisar uma balança de precisão comercial, usando a engenharia reversa, a qual a gente vai desmontar a balança, compreender seu modo de funcionamento e adquirir informações. Após isso, elabora-se um projeto em forma de CAD e CAI. E aí, nessa etapa, a gente vai estar unindo a engenharia reversa junto ao processo tradicional de desenvolvimento de, de novos produtos, ou seja, o PDP. E, desse modo, a gente vai gerar uma nova concepção. Após isso, constrói-se um novo protótipo, vai usinar ele para determinar suas características, é, Fazer, é, analisar seu desempenho e seu modo de funcionamento. No exame bibliográfico básica do nosso PC, a gente utilizou três pontos. Uma é documentos técnicos é, e outras duas fontes de metodologia de projetos diferentes. No caso da consulta para documentos técnicos, o nosso principal documento como ponto foi patente. Então, a partir das patentes, foi possível adquirir informações detalhadas sobre os produtos comerciais existentes na atualidade. Então, que nem essa patente que a gente pegou como exemplo, que foi uma fonte consultada, dá, aqui dá para perceber a construção de uma balança de precisão, um, é, semelhante à nossa. Então, por exemplo, tem um prato de pesagem, onde recebe a carne, tem um braço alavanca aqui, um suporte, e a força do peso permitido aqui, nesse ponto do braço, e é contrabalançado pelo outro peso. Aqui também dá para perceber que é um processo aeróbico, que é o que, é o que determina que o braço está fora da posição e é só pelo peso. Segunda fonte que a gente pegou foi o livro do Rosenfeld, no qual a gente é, utilizou a metodologia de projeto e processo de desenvolvimento de produto. Então, ela que passa basicamente por essas etapas aqui embaixo, o desenvolvimento. Então, por exemplo, o projeto informacional é, é adquirido as informações acerca do projeto a ser realizado. O projeto conceitual determina a primeira concepção do produto, apenas a ideia inicial. Daí, no detalhado, essa concepção é, é melhor esclarecida e depois uma preparação para a produção. No caso do nosso, do nosso segundo equipador, que era só uma construção de um protótipo. A segunda metodologia que a gente utilizou como base, basicamente, foi a reengenharia, proposta por Oca e Lúd. Ela é bem semelhante ao processo de desenvolvimento de produto. É, a única diferença é que a primeira etapa dela é desse projeto informacional é engenharia diversa. A gente tem que ter a segunda investigação para determinar as características do produto e a desmontagem do mesmo para compreender o funcionamento. Todas as outras etapas são bem semelhantes. Que nem análise funcional é basicamente descobrir as funções que o produto desempenha, que nem o processo de desenvolvimento do produto. Aqui a diferença é que você vai ver as funções do dispositivo. No processo de desenvolvimento, você vai partir do zero para criar umas funções para o, para o seu final. Então, para o desenvolvimento do, do trabalho, foi utilizada a união das duas metodologias, que, além de ferramentas que auxiliassem na, 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 na escolha da melhor concepção. Então, Disso a gente pode notar que a gente usou o redesign e a engenharia reversa da, da engenharia e, a, e assim o um projeto informacional conceitual e detalhado do PDP. Então, a engenharia reversa, como eu falei no início, brevemente, se trata da investigação, da desmontagem, da análise funcional do dispositivo e a partir disso a gente tem um resultado aqui simplificado, que a gente tem uma introduzir. Após isso, o projeto informacional, onde você vai buscar os requisitos do seu, do seu produto e, e onde você vai definir também suas especificações netas. Após isso, com essas informações coletadas, você parte para o projeto conceitual, onde 
você vai definir todas as suas alternativas de solução, todos os possíveis modos que você pode fazer a balança, após isso você vai fazer uma outra matriz que vai demonstrar todas as possíveis maneiras que você pode fazer uma balança. E com isso, tem também a estética também, mas finalizado isso, você parte dessa alternativa de escolha, dessa tua matriz que você uniu as possíveis modos e escolhe é, a melhor a partir da matriz. E com isso, quando você escolheu, você faz um croquis da sua balança. É interessante que esse seja o mais parecido quanto possível com a escolha para facilitar a próxima etapa, que é o detalhado, onde você vai estar é, fazendo o desenho em CAD da, da balança e onde vai ter a sua forma final já. E após isso você parte para o redesign, onde você vai estar usinando a balança e fazendo os ensaios de validação. Então, como ferramentas de auxílio para o projeto, a gente teve a o software SOLIDWORKS, onde ele ajudou a gente na modelagem e na análise da balança. Ali demonstra a página que a gente usou para usinar e aqui ele, ele auxilia na análise. Aqui tem uma, uma ilustração da matriz de escolha, onde a matriz de referência você zera e você atribui pesos para os critérios. E aí, a gente vai, estar, né, vai poder escolher a melhor concepção. Já o desenvolvimento é, porque ele já vai subir as etapas que ele utiliza e o tal não vai ficar muito bom. Na engenharia reversa, a gente vai estar desmontando o produto. Essa ilustração mostra virtualmente ela, onde a gente desmontou e optou por estar em e passá-la para o computador. Aí a gente pode observar exatamente os seus posicionamentos, o seu peso, de que modo que ele é realmente, que ele é realmente montado e o porquê que ele é montado assim. E aqui demonstra um esquema que ó, ele está bem parecido com as patentes. E aí a gente compreendeu o seu... O seu na, é o... o é o funcionamento na prática mesmo, onde basicamente a gente aplica a carga no, no prato de pesagem, o um membro desloca, por ele ter uma, uma chapa de transmissão, ele vai estar puxando o braço de uma alavanca. Esse vai estar deslocando, por ter um, um sensor ótico, esse vai estar saindo de posição, detectando isso, a parte eletrônica vai estar emitindo uma corrente para poder trazer de volta a posição natural, a posição zero, que seja da, até passar a luz do sensor. E além disso, ele tem chapas de ligação para o visando desse modo deixar sempre o prato na posição horizontal, basicamente. E aqui a gente fez um estudo do, do somatório de forças e momento da, do nosso sistema. E disso, a gente pode tirar uma conclusão que, quando a gente aplica a amostra no prato de pesagem, a força peso da, da, da amostra é 22 vezes maior que a força de compensação. Ou seja, se a gente está aplicando um peso de 2 kg no prato de pesagem, ele vai precisar de uma força, ela precisa puxar, ela precisa... Seria como se fosse colocar uma um peso de 9, 9, 90 gramas para trazer uma posição natural. É. Pelo projeto informacional, a gente determina os requisitos. Então, o, por exemplo, houve a determinação do peso, é, a, a função é a determinação dos pesos da amostra. E também a gente, a gente determinou que ela deveria ter uma viabilidade econômica, claro. Então, por exemplo, se o projeto fosse muito mais caro do que para a gente comprar uma balança comercial, ele não seria caro para o caminho. É, além disso, também a gente determinou dimensões máximas e peso máximo que o, o protótipo deveria conter. Porque, por exemplo, se tiver um protótipo muito grande, você não vai conseguir arrastar ele na bancada. Então, a mesma coisa com o resto de peso. E também é uma licença mecânica adequada. Se você colocar uma massa de 2 quilos, um protótipo não deveria, deve, deve suportar. É, com especificações também. É, para a medição de sólidos líquidos, para emitir valores até 2 kg, no caso, e a, no caso a, a, 
a tolerância de precisão do que o do centímetro. E aqui também tem a coisa conceitual, que fala de determinar de as funções principais, tá ligado? Tá bem, a função geral não quer dizer que é medir massa com tesão. E aqui o desdobramento das funções. Então, por exemplo, transmitir a carga do braço, é, realizar a comparação das forças, isso são funções internas da balança. E a partir disso que a gente é, realizou um brainstorming para, isso, para determinar como que a gente é, corresponderia a essas funções. Com isso, 